ஹே காய் ஸோ இன்னைக்கு வந்து இந்த வீடியோவில் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸோட பார்ட் த்ரீ வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி ரெண்டு பார்ட் பார்த்துருக்கோம் நீங்கள் அதை பார்க்கலன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸை செக் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபுல்லாகவே பார்க்க போகிறது நியூக்ளியர் ஃபிஷன் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நியூக்ளியர் ஃபிஷன் அப்படின்றத வந்துட்டு யார் வந்து டிஸ்கவர் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மன் சயின்டிஸ்டான ஹோட்டோ ஹானு அப்புறம் எஃப் ஸ்டாரஸ் மேன் அவங்க தான் வந்துட்டு டிஸ்கவர் பண்ணியிருப்பாங்க அது எப்படி பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இவங்க வந்து யுரானியம் நியூக்ளியர்ஸை வந்துட்டு நியூட்ரான் கூட வந்துட்டு சேர்ப்பாங்க சேர்க்கும் போது என்ன ஆகும்னா ரெண்டு ஸ்மாலர் நியூக்ளியை வந்து அதுலேருந்து வெளியே வரும் அது கூட வந்துட்டு ஃபியூ நியூட்ரான்ஸும் எனர்ஜியும் வந்துட்டு எமிஷன் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எவிய நியூக்ளியர்ஸை வந்து ரெண்டு ஸ்மாலர் நியூக்ளியையாக பிரேக் பண்ணும் போது லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியும் ஃபியூ நியூட்ரான்ஸும் ரிலீஸ் ஆனால் அந்த ப்ராசஸ் தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா நியூக்ளியர் ஃபிஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ நியூக்ளியர் ஃபிஷன் அதோட எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது யுரானியம் நியூக்ளியர் ஸோ யூ டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இந்த யூ டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஒரு நியூட்ரானோட சேரும் போது என்ன ஆகுதுன்னா யுரானியம் நியூக்ளியர்ஸ் வந்து அதாவது எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்ல ஒரு யுரானியம் நியூக்ளியர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இங்க நைன்டி டூ டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் மேல அந்த நியூட்ரானோட சேரும் டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆயிடுது ஸோ ஸ்டார் இருக்கனால அது எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்ல இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போன வீடியோல பார்த்தோம் ஸோ இந்த எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்ல அது வந்துட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் டுவெல் செகண்ட்ஸ்க்கு மேல அதால வந்துட்டு ஸ்டே பண்ண முடியாது உடனே அது என்ன ஆகும்னா அங்க இருந்து ரெண்டா வந்து டாட்டர் நியூக்ளியா பிரியுது ஒன்னு வந்து பேரியம் இன்னொன்னு வந்து கிரிப்டான் ஸோ பேரியம் பிப்டி சிக்ஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிரிப்டான் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டி டூவா வந்து பிரியுது கூட வந்து மூணு நியூட்ரான்ஸ் வந்து பிரியுது அண்ட் ஒரு எனர்ஜியும் வந்து வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நடக்கிற ப்ராசஸ் தான் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா நியூக்ளியர் ஃபிஷன் சொல்றாங்க ஸோ இதுல ஆவரேஜ் எனர்ஜி எவ்வளோ ரிலீஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் டூ இன்டூ டென் டு தப்பா மைனஸ் லெவன் ஜூல்ஸா இருக்கும் அண்ட் இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து எனர்ஜி வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜியா இருக்கும் எங்கன்னா டாட்டர் நியூக்ளியாலையும் நியூட்ரான்லையும் அண்ட் லேட்டர் ஆன் தான் இந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி என்ன ஆகும்னா ஹீட்டா வந்துட்டு கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ இதோட ஃபிஷ்னபிள் மெட்டீரியல்ஸ்னா என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபிஷ்னபிள் மெட்டீரியல்ன்றது ஒரு ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல் அது என்ன பண்ணும் ஃபிஷ்னல் அதாவது நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ப்ராசஸ்ல போகும்போது நம்மளுக்கு நியூட்ரான்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணி அது என்ன கொடுக்குதுன்னா ஸ்பிளிட் அப் ஆகி இன்னொரு நியூட்ரான்ஸ் வந்து கொடுக்குது ஸோ இதை வந்து ஃபிசல் மெட்டீரியல் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது யுரானியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளூட்டோனியம் பியு டூ தேர்ட்டி நைன் அப்புறம் பியூ டூ ஃபார்ட்டி ஒன் இது வந்து இதோட எக்ஸாம்பிளாக இருக்கு ஸோ இப்போ எல்லா யுரானியமும் வந்துட்டு கண்டிப்பா வந்து நியூக்ளியர் ஃபிஷன் பண்ணாது அந்த யுரானியம்ல இருக்க செல்லோ ஐசோடோப்ஸ் என்ன ஆகும்னா நியூட்ரான்ஸை வந்து அப்சர்வ் பண்ணும் போது நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ப்ராசஸ் வந்து அண்டர்டேக் பண்ணாது நேச்சுரலா யுரானியம்ல பார்க்கும் போது நைன்டி நைன் பாயிண்ட் டூ எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து நைன்டி டூ யூ டூ தேர்ட்டி எயிட்டும் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டூ பர்சன்டேஜ் தான் நைன்டி டூ யூ டூ தேர்ட்டி ஃபைவோ இருக்கும் இதுல ரெண்டுத்துல யூ டூ தேர்ட்டி எயிட் அதாவது இந்த யுரானியம் வந்து ஃபிஷன் வந்து அண்டர்டேக் பண்ணாது ஸோ யூ தேர்ட்டி ஃபைவ் மட்டும்தான் வந்து ஃபிஷ்னல் ப்ராசஸ் போறனால அதை வந்து ஃபிஷனபிள் மெட்டீரியல்னு சொல்றாங்க யூ டூ தேர்ட்டி எயிட்டை வந்து நான் ஃபிஷனபிள் மெட்டீரியல் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற இட நேரத்தில் என்ன ஆகும்னா இந்த இந்த நான் ஃபிஷனபிள் மெட்டீரியல் என்ன ஆகும்னா ஃபிஷனபிள் மெட்டீரியலா வந்து சிலது வந்து கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ அதை என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஃபர்டைல் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அது பார்க்கும்போது யுரானியம் டூ தேர்ட்டி எயிட்டு தோரியம் அப்புறம் வந்து ப்ளூட்டோனியம் ப்ளூட்டோனியம் டூ ஃபார்ட்டி அப்புறம் தோரியம் டூ தேர்ட்டி டூ இதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த ஃபர்டைல் மெட்டீரியலோட எக்ஸாம்பிளாக இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து செயின் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த யுரானியம் நியூக்ளியஸ் வந்து அந்த நியூட்ரானோட சேரும் போது நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துச்சு மூணு நியூட்ரான்ஸ் வந்து கொடுத்துச்சு இந்த மூணு நியூட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணும் மறுபடியும் வந்து இந்த மாதிரி நியூக்ளியர் ஃபிஷன் பண்ணி மறுபடியும் ஸ்பிரிட் அப் ஆகி அது நைனா மாறும் ஸோ இந்த நைன் வந்து மறுபடியும் அந்த ஃபிஷன் ப்ராசஸ்ல போய் மறுபடியும் அது என்ன கொடுக்கும் இன்னும் நிறைய நியூட்ரான்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ இதே மாதிரி நிறைய நிறைய நியூட்ரான்ஸ் வந்து அது மல்டிப்ளை ஆகிட்டே போறது தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா செயின் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்றோம் ஸோ செயின் ரியாக்ஷன்ன்றது ஒரு செல்ஃப் ப்ரொபகேட்ட
சோ இந்த மாதிரி கண்ட்ரோல்டு செயின் ரியாக்ஷன் எதுல யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தா நியூ கிளியர் ரியாக்டர்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க சோ தட் அது வந்து ஒரு ப்ரொடியூஸ் பண்ற எனர்ஜி வந்து சஸ்டைன்டா இருக்கும் அண்ட் கண்ட்ரோல்டு மேனர்ல வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் சோ நெக்ஸ்ட் வந்து அன்கண்ட்ரோல் செயின் ரியாக்ஷன் அன்கண்ட்ரோல் செயின் ரியாக்ஷன்ல பார்க்கும்போது எந்த வித நியூட்ரான்ஸையும் அப்சர்வ் பண்ண மாட்டாங்க இங்க பார்க்கும்போது அது மூணு நியூட்ரான்ஸ் கொடுக்குது திரும்பி இது வந்து ஒன்னு ஒன்னு தனித்தனியா ஆகி அது மூணு இது மாதிரி மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்கிறது தான் அன்கண்ட்ரோல் செயின் ரியாக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த அண்ணா அன்கண்ட்ரோல் செயின் ரியாக்ஷன் எதுல யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆட்டம் பாம்ஸ்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க எதுக்குன்னா அது வந்து வெடிக்கிறதுக்காக அந்த அன்கண்ட்ரோல் செயின் ரியாக்ஷன் வந்து யூஸ் பண்றாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கிரிட்டிக்கல் மாஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பாக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்க்கும் போது நியூக்ளியர் ஃபிரிஷன் என்ன இருக்குது யுரானியம் வந்து நியூக்ளியோட சேர்ந்து நமக்கு வந்து நிறைய கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு ஸோ இது மாதிரி கொடுத்துட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா நிறைய நியூக்ளியஸ் வந்து லீக் ஆகும் சில நிறைய நியூக்ளியஸ் வந்து அப்சர்வ் ஆயிடும் ஸோ இது மாதிரி ஆகும் போது என்ன ஆயிடும்னா அந்த ரேட் வந்து குறைஞ்சிட்டே வரும் ஸோ இந்த இதை வந்து ப்ரொடக்ஷனோட ரேட்டை வந்து இது பண்றதுக்காக ரேட் குறைய குறைய என்ன ஆயிடும்னா செயின் ரியாக்ஷன் வந்து ஸ்டாப் ஆயிடும் ஸோ இதை வந்து ஒரு செயின் ரியாக்ஷன் வந்து ஒரு சஸ்டைனா இருக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த நியூட்ரானோட ப்ரொடக்ஷன் வந்து கண்டிப்பா வந்து லாஸை விட அதிகமா இருக்கணும் ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க அந்த சைஸ் அந்த ஃபிஷனபிள் மெட்டீரியலோட சைஸுக்கு வந்து ஒரு ஆப்டிமம் வேல்யூக்கு வந்து ஈக்குவலா இருக்கிற மாதிரி வந்து பண்ணணும் ஸோ அதை தான் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா கிரிட்டிக்கல் மாஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க ஸோ அந்த மினிமம் மாஸ் ஆஃப் அஃபிஷியல் மெட்டீரியல் நெசசரி டு சஸ்டைன் அந்த செயின் ரியாக்ஷனை சஸ்டைன் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஃபிஷனபிள் மெட்டீரியலுக்கு தேவையான மினிமம் மாஸை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா கிரிட்டிக்கல் மாஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அண்ட் இது எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சர் டென்சிட்டி அண்ட் அதோட சைஸ் அதாவது அந்த ஃபிஷனபிள் மெட்டீரியலோட நேச்சர் டென்சிட்டி அண்ட் அதோட சைஸை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு ஸோ இப்போது அந்த கிரிட்டிக்கல் மாஸ் வந்து அந்த ஃபிஷனபிள் மெட்டீரியலோட மாசை விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அதை சப் கிரிட்டிக்கல்னு சொல்லுவோம் அதுவே அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து சூப்பர் கிரிட்டிக்கல் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆட்டம் பாம் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ ஆட்டம் பாம் நம்ம அங்கே பார்த்த மாதிரி அன்கண்ட்ரோல்டு செயின் ரியாக்ஷன் அந்த பிரின்சிபிளில் தான் இந்த ஆட்டம் பாம் வந்து ஒர்க் ஆகுது ஸோ இது என்னன்னா அன்கண்ட்ரோல் செயின் ரியாக்ஷன் என்னாச்சு அந்த நியூட்ரான்ஸ் வந்து ரேப்பிடா வந்து மல்டிப்ளை ஆகி ஆகி வந்து போயிட்டே இருந்துச்சு மூணு வந்து ஒன்பது ஆச்சு ஒன்பது வந்து இருபத்தி ஏழு ஆச்சு இது மாதிரி வந்து அது என்னாச்சுன்னா ரேப்பிடா வந்து மல்டிப்ளை ஆகிட்டு போயிட்டே இருந்துச்சு ஸோ இது என்னன்னா ஸ்மால் இன்டர்வல் டைம்லயே வந்து என்ன ஆகும்னா நிறைய அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து அது வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் ஸோ இது மாதிரி ரிலீஸ் ஆகுறதுனால அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளோஷன் வந்து நடக்கும் ஸோ இப்போ ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கும் போது ஆட்டம் பாம்ல வந்து ஒரு பீஸ் ஆஃப் ஃபிஷனபிள் மெட்டீரியல் வந்து இருக்கும் அண்ட் அதோட மாஸ் வந்து சப் கிரிட்டிக்கல்லா இருக்கும் அண்ட் அந்த இதுல வந்து ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் வாய்ட் இருக்கும் அந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் வாய்ட்ல ஒரு ஃபிஷனபிள் மெட்டீரியல் இருக்கும் அண்ட் அதுவும் வந்து சப் கிரிட்டிக்கல்லா இருக்கும் ஸோ அந்த பாம்ப் வந்து எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த இந்த சிலிண்டரை வந்து அந்த வாய்ட்ல வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க யூசிங் எதுலன்னா கன்வென்ஷனல் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் யூஸ் பண்ணி அதை வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது ரெண்டுமே வந்து சப் கிரிட்டிக்கலா இருக்கு இந்த சப் கிரிட்டிக்கல் ரெண்டும் ஜாயின் ஆகும்போது என்ன ஆகுது சூப்பர் கிரிட்டிக்கலா மாறுது ஸோ சூப்பர் கிரிட்டிக்கலா மாறினோடனே அந்த எண்ணத்துல என்ன ஆகுதுன்னா எக்ஸ்ப்ளோஷன் வந்து நடக்குது ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் டைம்ல என்ன ஆகும்னா அங்க வந்து ட்ரமாண்டியஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து ஹீட் ஆகோ லைட் ஆகோ ரேடியேஷன் ஆகோ என்ன ஆகும்னா நமக்கு வந்து ரிலீஸ் ஆகும் பாம்ப் வெடிக்கும் தெரியும் ஹீட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அது லைட் வரும் ரேடியேஷன் அதுல இருந்து நிறைய வந்து ரிலீஸ் ஆகும் சோ இங்க பாக்கும் போது ஒரு ஹை டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் வந்து ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல அந்த இடத்துல வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம அது என்ன பண்ணுதுன்னா அசாட்ரஸ் ரேடியேஷன் ஆன காமா ரேஸ் இதெல்லாம் வந்து அதுல இருந்து எமிட் பண்ணுது சோ இதெல்லாம் வந்து லிவிங் கிரியேச்சரை வந்து அஃபெக்ட் பண்ற ரேஸா வந்து இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் ஆட்டம் பாம்ஸ் எப்போ யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல எங்கன்னா நிரோஷமா நாகாசாக்கி ஜப்பான்ல வந்துட்டு செகண்ட் வேர்ல்டு வார் டைம்ல வந்து இந்த ஆட்டம் பாம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இது ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் வாய்டு இதை வந்து கன்வென்ஷனல் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் மூலமாக அதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இ
So, I'll let the components pack la. So, main component is la pathina fuel la moderator upper on the control rods. Idu kuda addition a pathina cooling system one day irko. Adu one day idu kuda power generation order on the connect agi irko. And idu la one day protect panda the kuda or a protection wall one day irko. So, if you have a block diagram, so this is a fuel, a moderator, a control rod, the control rod, so this is the shielding, the shielding, the protection wall, this is the cooling system, so last is the power generated. So, first is the fuel, so fuel is the fuel. Fissionable material is fuel used. So mostly used is uranium and plutonium. So first we initiate the nuclear fission. We initiate the neutron source first. So what we do is we use beryllium and plutonium or polonium. Mix panni, neutron source and use it. So we use the nuclear fission. We use the nuclear fission. Neutrons are added to produce. So, what is the produce? I don't know. 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 So, first, first, nuclear fission initiate under the key. Neutron source one in the fuel on the use pandranga. So, next day, and then pathing in a moderator. So, moderator one day, either the use pandrangan pathing in a. High energy neutron is slowed down to the moderator. So, mostly used to be graphite or heavy water in the moderator. So, the moderator is the FD choose. That is the very light nucleus. So, the fast neutron is collide. The fast neutron is reduced to the speed. So, next is the moon. Next, the 3rd component is control rod. So, this control rod is used to use the reaction rate to control the control rod. So, if you look at the control chain reaction, one neutron is processed. What do you do with the neutron? So, what do you do with the neutron? So, what do you do with the neutron? What do you do with the additive fission process? So, what do you do with the control rod? So, mostly used to use cadmium and boron control rod material. And if we insert this control rod, we will insert the uranium blocks. So, how much we insert this control rod, it will control the control rod. So, what is the average number of neutrons? Equal to 1 is equal to this reactor in a critical state and greater than 1 is super critical. So mostly in our control chain reaction, we will maintain it equal to 1 is 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 equal to 1. So next is protection wall. So this is the protection wall. The protection wall is used to protect the harmful radiation. So this wall is used to protect the wall from 2 to 2.5 mm. So that wall is used to protect the harmful rays. So that wall is used to protect the harmful rays. So that wall is used to protect the harmful rays. So next we will talk about cooling system. So cooling is used to use ordinary water, heavy water or liquid sodium for cooling purposes. So if you produce heat, you can pass it to this place. You can generate heat here. You can generate heat here. You can generate heat here. So what is the heat here? If you go to this heat here, you can run the turbine here. So what do we do to run the heat here? So what do we do to run the heat here? So what do we do to run the heat here? So what do we do to run the heat here? So what do we do to run the heat here? So what do we do to run the heat here? So this is the nuclear reactor and this is the component of the nuclear reactor. So next is nuclear reactor uses. So widely what is used to use? Power generation is used to use. And this is the radio isotopes that are produced. And that is not all. This is research purpose for nuclear physics. Next is the breeder reactors. What is used to use? Non-fissionable materials. Fissionable materials are converted to use. So next is nuclear power plants. India is where you can see. The Indian Atomic Energy Commission was established in August 1948. Department of Indian Scientific Research Committee in Bombay, Maharashtra. 
இது வந்து ஒரு நோடல் ஏஜென்சியா இருக்கு எப்படின்னா எல்லா இந்த அட்டாமிக் எனர்ஜி அந்த ரிலேட்டடான ரிசர்ச் பண்றதுக்கு வந்து இது ஒரு நோடல் ஏஜென்சியா இருக்கு டாக்டர் நோமி அப்படின்றவர் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சேர்மனா வந்து இந்த இந்தியன் அட்டாமிக் எனர்ஜி கமிஷனுக்கு இருந்திருக்காங்க அண்ட் இதை வந்து இப்போ என்னன்னு சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் அட்டாமிக் எனர்ஜி கமிஷன் பாபா அட்டாமிக் ரிசர்ச் சென்டர் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க ஸோ இந்த நியூக்ளியர் பவர் தான் வந்து நமக்கு ஃபிஃப்த் லார்ஜஸ்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் பவரா வந்து இந்தியாவில் இருக்கு தரப்பூர் அட்டாமிக் பவர் ஸ்டேஷன் தான் வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் நியூக்ளியர் பவர் ஸ்டேஷனாக இருந்தது இப்போ மொத்தம் ஏழு பவர் ஸ்டேஷன் இருக்கு மகாராஷ்டிராவில் ராஜஸ்தான் குஜராத் உத்தரப்பிரதேஷ் அண்ட் ரெண்டு வந்து தமிழ்நாடுல இருக்கு தமிழ்நாடுல பார்க்கும்போது கல்பாக்கம்லேயும் கூடங்குளம்லேயும் வந்து இருக்கு அப்சரான்றது தான் ஃபர்ஸ்ட் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் வந்து இந்தியாவும் ஏஷியாவும் பில்ட் பண்ணது அண்ட் இப்போ இருபத்தி ரெண்டு நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் வந்து இந்தியாவில் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதோட அதில் சில ஆப்ரேட்டிங் ரியாக்டர்ஸ் எதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா சரஸ் துர்வா அண்ட் பூர்ணிமா இதெல்லாம் வந்து சம் ஆப்ரேட்டிங் ரியாக்டர்ஸாக வந்து இருக்கு ஸோ இதோட வந்து இன்னையோட டாபிக் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ நியூக்ளியர் ஃபிஷன் பற்றி கம்ப்ளீட்டாக நம்ம பார்த்துருக்கோம் அண்ட் அதில் இருக்க செயின் ரியாக்ஷன் அண்ட் அதில் இருந்த ஆட்டம் பாம் அண்ட் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் பற்றி நம்ம பார்த்தாச்சு ஸோ இன்னும் வந்து நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸில் ஒரு டாபிக் மீது இருக்குது அது என்னென்னா நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ஸோ அதை பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க என்ன மறக்காம என் சேனலை சப்ஸ்கிரை